वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन इस रेडार डीआई में आप सबों का स्वागत है आईबीपीएस पीओ का मेन एग्जाम जो 18 नवंबर 2018 को संपन्न हुआ उसका आया हुआ मेमोरी बेस्ट ये क्वेश्चन सेट है रेडार डीआई ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत डर लगा कैसे सॉल्व करें आपने अगर नहीं बनाया है तो आपको कुछ दिक्कत होगी मैं आज हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म कर देना चाहता हूं यह एक सामान्य डीआई है आइए बहुत आराम से आप बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहां पर ढेरों लेसंस और कोर्सेज बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप सबसे पहले देखते हैं ये रेडार डीआई का ये जो रेडार डीआई होता है इसमें होता क्या है लगता है रेडार शेप में बताता हूं द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ थ्री डिफरेंट विलेजेस इन थ्री डिफरेंट इयर्स ये ए बी ए बी एंड सी थ्री विलेजेस हैं थ्री डिफरेंट इयर्स के लिए ये स्केल दिया हुआ है अलग अलग कलर में थ्री ग्राफ समझ लीजिए खींचे गए हैं वो ब्लू रेड और ब्लैक से हैं 2003, थाउजेंड थ्री एट एंड थर्टीन आप सबों को बहुत आसानी से समझ में आया इसलिए इस रेडार डीआई के पूरे डेटा को मैंने ऐसे लिख दिया ये क्वेश्चन में नहीं था ये मैंने लिख दिया कि यही है ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्केल फर्स्ट टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी वैसे ही हर जगह एट्टी वैसे ही एट्टी जीरो से लेके एट्टी समझ गया ना ये वाला जो है ये जीरो जीरो से लेकर के एट्टी ऐसे ही लिखा हो देखिए अब जैसे ब्लू है टू थाउजेंड थ्री तो टू टू थाउजेंड थ्री में जो लिटरेट पॉपुलेशन है तो विलेज ए में कितना है 40 परसेंट विलेज बी में कितना है ये वाला ये ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 50 परसेंट और विलेज सी में क्या है 60 परसेंट सेवेंटी एटी सिक्सटी परसेंट मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं है बल्कि आसान है कि एक विलेज में डेटा एक साथ यहां दिया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2003, 8 एंड 13 में विलेज ए बी सी में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है लिटरेट पीपल का वो दिया है यानी ए का 40 परसेंट था ना ए में 40 परसेंट था ना 2003 में 2003 में उसके बाद देखिए ये 60 परसेंट है ना और फिर 50 परसेंट है ना देखिए ब्लैक वाला 50 परसेंट है ना 2013 में ए का देखिए फिफ्टी कौन सा 2013 में देखिए 10, 20, 30, 40, 50 50 यही है तीनों का बस इसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में आते हैं आइए बिल्कुल आराम से बनाने लायक डीआई है देखिए इन विलेज बी ओके विलेज बी की बात हो रही है मतलब ये वाला विलेज बी यानी ये वाला इन द ईयर 2003 8 एंड 13 ओके टू थाउजेंड एंड थर्टीन टू 3, 8 एंड 13 बी में बात हो रही टोटल पॉपुलेशन टू इज टू थ्री टू फाइव के रेशियो में टोटल पॉपुलेशन आर इन द रेशियो टू इज टू थ्री टू फाइव एंड द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ टोटल लिटरेट इन टू थाउजेंड थ्री एट एंड थर्टीन इज सेवनटीन हंड्रेड फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ बी इन द ईयर टू ये पूछा गया है आप देखिए बहुत आसान से आसानी से आप बनाएंगे 2003 में 8 में 13 में लिखने की जरूरत नहीं है लिखिए ना लिखिए आपकी मर्जी 2003, 2008 थाउजेंड एंड 2013 थर्टीन की बात हो रही है विलेज बी की बात हो रही है पॉपुलेशन का रेशियो टू एस टू थ्री टू फाइव है हमने इसको मान लिया 200, 300 और 500 हमने मान लिया ये रेशियो था हमने एक्चुअल वैल्यू रेशियो को बदले बिना वैल्यूज बदले जा सकते हैं हमने मान लिया अब इसमें इसमें जो लिटरेट पीपल है ऐसा मानने पर ऐसा मानने पर लिटरेट 
2003 देखिए बी में 50 70 और 40 है 50 परसेंट है 40 परसेंट है और और 40 70 परसेंट है 70 परसेंट है और 40 परसेंट है तो लिटरेट पीपल लिटरेट पीपल कितने हुए 50 परसेंट 100 और यहाँ 70 परसेंट कितना हुआ 210 और 40 परसेंट कितना हुआ 200 तो एवरेज लिटरेट कितने हुए एवरेज लिटरेट कितने हुए ये 510 हुआ ना तो 510 by 3 आपने कहा 170 बस और दिया हुआ है कि that is 1700 is equivalent to 1700 given तो आपको जो बताना हो जो भी बताना हो बताना क्या है population find the population of B in the year 2008 तो population का जहाँ तक सवाल है B का ये क्या है 300 300 is equivalent to what ये चुकी 10 times है तो ये भी 10 times होगा यानी कि 3000 answer बोलिए होगा कि नहीं ठीक है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओके अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन इसमें थे या मेमोरी बेस्ट मिले हैं जो भी आप कह ले तो पढ़ता हूं पहले इन विलेज सी विलेज सी का मतलब ये वाला विलेज सी का मतलब ये वाला यही डेटा जो यहां दिया हुआ है ये 60% देखिए और फिर रेड वाला ये वाला 40% देखिए और तब 80% देखिए ठीक है in Willis C, number of literates, 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 थोड़ा रुकी, ये graph किसका है? Percentage of literate population of three different villages in three different years, मतलब population कुछ होगा, और उसमें literates का percentage दिया है, और उन literates के बारे में बात हो रही है, न की population के बारे में, तो number of literates in 2003 is 600 less than 2008, and the number of literates in the year 2013 is 200 more than 2003. मतलब literates people का जो number है उसके बारे में एक दूसरे year में जितना है relation दिया है. तो ठीक है one variable में वो convert होने लाइक है. Find the total population of C. लेकिन पूछा है population. Literates का relation दिया है जिसके percentage का ये graph है. लेकिन पूछा है find the total population of C in the year 2008. If the total literates in the year 2003-8-13 in Willis C is given 9800, yes. Question का map समझ में आया? Literates का number दिया है, literates का relation दिया है, यहां से literates निकल जाएंगे 2008 में, जितने literates से मालूम हो जाएगा, और 2008 में, C में, literates का percentage है 40, निकाल लेंगे 40-100%, this is the map. कहने का मतलब कहने का मतलब यह है कि 2003 2008 एंड 2013 इसमें जो लिटरेट्स हैं लिटरेट्स हैं उनके बारे में है तो चूंकि 2008 का हमसे पूछा गया है इसीलिए हम इसी का मान लेते हैं x लिटरेट पीपल तो लिटरेट पीपल का नंबर 2003 में 600 लेस है इससे तो ओके और नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द ईयर 2013 इज 200 मोर देन 2003 मोर का मतलब क्या हुआ x 400 नहीं समझे मतलब ऐसा है कि x 600 यहां से यहां से 200 मोर है तो इसका मतलब x 400 हुआ कि नहीं बोलिए तो वो लिख दिया अब बहुत आसानी से आप ये बात बोलेंगे कि x 400 है ना x 400 यहां 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 तो टोटल तो दिया है ना टोटल तो दिया है ना दिया है ना 9800 यहां से तो लिटरेट People number in 2008 in Willis C ये तो निकल ही जाएगा ना 3x is equal to 1000 means 10,800 
थ्री से थर्टी सिक्स यानी कि एक्स इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड और ये एक्स क्या है लिटरेट पीपल विल सी में टू थाउजेंड एट में दैट इज फोर्टी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट इज गिवेन थर्टी सिक्स हंड्रेड हंड्रेड परसेंट इज हाउ मच यही सवाल है इन टू नाइन मतलब नाइन्टी इन टू नाइन्टी यानी कि ये था नाइन थाउजेंड और ये समझ में आया कि नहीं डी इज द आंसर आपने जिस तरह के डी आई बनाए हैं उनसे अलग नहीं है बिल्कुल अलग नहीं है ओवरऑल पूरा जो पेपर है जिसमें मैंने बहुत सारा सॉल्व किया है आगे और सॉल्व करूंगा ऐसा नहीं है कि आप उसको बना नहीं सकते आप कंसेप्ट के साथ अगर क्लियर है तो बना सकते हैं वैसे भी 35 क्वेश्चन का ये मेन एग्जाम है और 45 मिनट्स हैं अगर आप 35 क्वेश्चन में 25 का टारगेट रखते हैं मान लीजिए या 22 का या 20 का टारगेट रखते हैं तो लगभग 45 का मतलब डबल है लगभग दो मिनट एक क्वेश्चन के लिए है तो ऐसा नहीं है कि प्री एग्जाम के जैसा डी नहीं है तो प्री एग्जाम के जैसा टाइम भी नहीं है प्री एग्जाम में हाफ मिनट नहीं मिलता यहाँ पर उसका चार गुना मिल रहा है तो टाइम भी है और क्या बहुत ज्यादा टाइम लगने लायक है सोचिए दूसरे भी क्वेश्चंस हैं इंटेलिजेंटली पूछे गए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आप उस पर उसको आसानी से बना सकते हैं और ऐसा एग्जाम अच्छे स्टूडेंट के लिए पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के लिए जो काफी मेहनत करते हैं कंफर्टेबल होता है ओके ऑल द बेस्ट